வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் ஃபோட்டோகிராஃபர் தாஸ் அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன டுட்டோரியல் ஒன்று சொல்லி தரப்போகிறேன் ஹோல்டு ஃப்ரேம்ஸ்க்கும் ஃப்ரீஸ் ஃப்ரேம்ஸ்க்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட்டு ஸோ இது எப்படி அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு விளக்கமாக சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கிளிப்பை நான் வந்து உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு நான் உங்களுக்கு ஃப்ரீஸ் ஃப்ரேம் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஸோ இந்த மூமெண்ட் நடக்குது ஸோ இந்த இடத்துல எனக்கு ஒரு ஃப்ரீஸ் ஃப்ரேம் வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா மார்க் டூவில் அந்த இடத்துல போட்டுங்க அதுக்கு ஷார்ட் கட் எம் எம் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அங்கே ஒரு மார்க் டூல் வந்துடும் ஸோ இந்த இடம் தான் நம்ம வந்து ஸ்டில் இமேஜாக பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு நீங்கள் முடிவு பண்ணிட்டீங்க இப்போ நீங்கள் அந்த மார்க் டூவில் வச்சுட்டீங்க வச்சுட்டு ஆப்ஷன் எஃப் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஆப்ஷன் எஃப் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டில் இமேஜாக வந்துடும் பாருங்கள் இப்போ ப்ளே பண்ணுறேன் ஸோ அந்த இடம் ஸ்டில் இமேஜ் ஃப்ரீஸ் ஆகிடுச்சு அப்புறம் மூமெண்ட் ஸோ இந்த ஃப்ரீஸ் பண்ண இந்த இமேஜ் எவ்வளோ டைமிங்கில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் செகண்ட் இது ஏன் ஃபோர் செகண்ட் டிஃபால்ட்டாக வருது அப்படின்னா ஃபைனல் கட் ப்ரோவில் ப்ரெஃபரன்ஸில் அங்கே நீங்கள் ஸ்டில் இமேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு டூரேஷன் கொடுத்துருப்போம் ஸ்டில் இமேஜ் எடிட்டிங் டூரேஷன் இஸ் ஃபோர் செகண்ட் ஸோ அதனால் டிஃபால்ட்டாக வருது இதை நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அதை நீங்கள் டிஃபால்ட் செட்டிங்கில் வச்சுட்டிங்கன்னா ஸோ அதுதான் இந்த இடத்துல வர்றது ஓகே இந்த ஸ்டில் இமேஜை நீங்கள் தனியாக மூவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் டைமிங் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் எது வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் இங்கே கூட நீங்கள் டைமிங் எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு ஃப்ரீஸ் ஃப்ரேம் ஸோ எந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஃப்ரீஸ் ஃப்ரேம் வேணுமோ அந்த இடத்துல வச்சு நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு பிறகு ஒரு வீடியோ கிளிப்பில் இருந்து நீங்கள் ஸ்டில்லாக நீங்கள் அவுட்புட் எடுக்க போகிறீங்க அப்படின்னாலும் பண்ணலாம் ஷேர் பண்ணணும் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம் அது டைமில் இருந்தால் இருந்தாலும் சரி இல்லை ப்ரௌசரில் இருந்தாலும் சரி இப்போ ப்ரௌசரில் இந்த இடம் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு நான் கிளிக் பண்ணிட்டேன் ஸோ எந்த இடத்துல அந்த ஸ்கிம்மர் இருக்கோ ஸோ அந்த இடம் தான் அது கணக்கு வச்சுக்கும் இப்போ நான் போயிட்டு ஷேரில் போயிட்டு சேவ் கரண்ட் ஃப்ரேம் அப்படின்னு இருக்கும் ஃபைல் ஷேர் சேவ் கரண்ட் ஃப்ரேம் ஸோ இந்த ஸ்டில் இமேஜ் எங்கே நான் வச்சேனோ அந்த இடம் மட்டும்தான் ஸ்டில் ஓகேங்களா இப்போ செட்டிங்கில் போகிறேன் ஜேப்பர் வேணுமா பிஎன்ஜி வேணுமா டிஃப் வேணுமா ஓப்பனிங் எக்ஸாரில் வேணுமா டிஃபெக்ட் இமேஜ் இவ்வளவும் இருக்குது டிஃபால்ட்டாக ஜேப்பக் இமேஜ்லேயே கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட்டுன்னு கொடுத்துட்டு நான் வந்து டெஸ்டினேஷன் கொடுக்குறேன் எங்கே சேவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ லைப்ரரியிலே சேவ் பண்ணிக்கிறேன் பேக்ரவுண்ட் டாஸ்கில் ஷேரிங் ஓடுது ஷோ ஸ்டில் இமேஜ் வந்துருச்சுங்களா ஸோ எந்த இடம் நான் வச்சேனோ அந்த இடம் ஸ்டில் இமேஜ் வந்துருச்சு ஸோ எந்த இடம் நான் வச்சேனோ அந்த இடம் ஸ்டில் இமேஜ் வந்துருச்சு ஸோ ஃப்ரீஸ் ஃப்ரேம் பார்த்தோம் ஸ்டில் இமேஜாக எப்படி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் ஹோல்டு ஃப்ரேம் அது எப்படின்றத நான் பண்ணுவோம் இதை டெலிட் பண்ணிடுறேன் ஸோ மறுபடியும் அந்த கிளிப்பை செலக்ட் பண்ணி டைம் லைனில் வச்சுடுறேன் இப்போ நான் ஹோல்டு பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த கிளிப்பை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கமாண்ட் ஆர் அப்படின்னு கொடுத்தேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த இடத்துல ஸ்பீட் ரீடைம் பண்ணுறதுக்கான இந்த பார் அப்படி வந்துடும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இடத்துல எனக்கு எங்கே வேணுமோ அங்கே நான் கசரை வச்சுட்டு பிளேயரில் வச்சுட்டு இங்கே ரீடைம் அப்படின்ற சிம்பிள் இருக்கும் அங்கே போயிட்டு ஹோல்டு ஃப்ரேம் ஷிஃப்ட்டு எச் அது கொடுத்தா அந்த இடத்துல ஹோல்ட் ஆகிடும் இப்போ பாருங்கள் மாடிஃபை ரீடைம் ஹோல்டு ஃப்ரேம் ஓகே ஷிஃப்ட் எச் அந்த இடத்துல ஹோல்ட் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் ஸோ ஸ்லோ மோஷனில் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த பார் ஆரஞ்சு கலரில் மாறிடும் ஸ்பீட் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த இடம் ப்ளூ கலர் பாராக மாறிடும் ஸ்டில் இமேஜாக ஹோல்டு பண்ணிட்டோம்னா ரெட் கலரில் மாறிடும் நார்மலில் இருந்துச்சு அப்படின்னா க்ரீன் கலரில் இருக்கும் 
இந்த கலர் பாருங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இப்போ பாருங்க நான் அப்ளை பண்ணுறேன் அந்த இடம் ஹோல்ட் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் மூவ் ஆகும் இப்போ நான் இந்த கிளிப்பை நான் வந்து ஸ்பீட் பண்ணிடேன் இப்போ பாருங்கள் நார்மல் ஸ்பீடு வந்துட்டு ஹோல்ட் ஆகிட்டு ஓவர் ஸ்பீடு இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்பீட் ரேம் பண்ணும்போது ஹோல்டு பண்ணணும்னா பண்ணலாம் எனக்கு இந்த ஹோல்டு ஃப்ரேமுடைய டைமிங்கை நான் குறைக்கணும் அப்படின்னா ரைட் சைடில் போய்ட்டு அந்த கடை கார்னர் பாருடைய கார்னரில் போய்ட்டு மவுஸில் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஹோல்டுடைய டைமிங்கை குறைக்கலாம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ நான் இந்த இடத்துல ஹோல்டு பண்ணிட்டேன் ஆனால் எனக்கு வந்து இந்த இடத்துல தான் ஹோல்டு பண்ணணும் அவர் இடத்துல குடிஞ்சு பார்க்கும்போது அந்த இடத்துல நான் ஹோல்டு பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சேன் ஸோ இப்போ நான் அந்த ஹோல்டு ஃப்ரேமை நான் மாற்றி வைக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் மறுபடியும் ரிவர்ஸ் போயிட்டு இதை டெலிட் பண்ணிட்டு பண்ணலாம் ஒரு சின்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணால் போதும் அந்த ஹோல்டு ஃப்ரேமுடைய இதை செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இந்த கார்னரில் வந்து டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா சோர்ஸ் ஃப்ரேம் எடிட்னு வரும் அந்த எடிட்டை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அங்கே ஒரு ஃப்ளீம் ஸ்டிப் கிடைக்கும் இந்த ஃப்ளீம் ஸ்டிப்பை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு மூவ் பண்ணலாம் எந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஃப்ரேம் வேணும்னு கேட்டிங்க அவர் குடிஞ்சு பார்க்குற இடத்துல வேணும் குடிஞ்சு பார்க்குறாங்களா இந்த இடத்துல விட்டுருங்க இப்போ பாருங்கள் அவ்வளோதாங்க ஸோ இந்த ஹோல்டு ஃப்ரேமை நீங்கள் எங்கே வேணாலும் ஸ்கிப் பண்ணி மாற்றி வச்சுக்கலாம் உங்களுடைய முன்னாடி இருக்க அந்த டைமிங்கும் இந்த டைமிங்கும் எதுவுமே உங்களுக்கு டிஸ்டர்பே ஆகாது இந்த ஃபாஸ்ட் பண்ணியிருக்க எயிட் எக்ஸும் இப்போ நார்மல் இருக்க இந்த ஹண்ட்ரட் ஸ்பீடும் எதுவுமே டிஸ்டர்ப் ஆகுது பாருங்கள் ஹோல்டு ஃப்ரேம் மட்டும்தான் தள்ளி போகும் ஸோ இந்த இடத்துல ஹோல்டு ஃப்ரேம் வைக்கிறேன் டைமிங்கை குறைச்சிக்கிறேன் இப்போ நான் அப்படியே பண்ணுறேன் இப்போ எனக்கு உடனே ஸ்டாப் ஆகுது அப்படியே ஹோல்டு ஃப்ரேம் ஆகுது பட் எனக்கு வந்து அந்த ட்ரான்ஸ்லேஷன் வேணும் அப்படின்னா டோட்டல் கிளிப் செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஸ்பீட் ட்ரான்ஸ்லேஷன் செக் பண்ணுங்கள் இப்போ பாருங்கள் ஸ்மூத்தாக ஸ்பீடு வந்து அப்படியே ஃப்ரேம் ஆகிட்டு அப்படியே ஸ்மூத்தாக அப்படியே ஆகும் ஸோ வேணும்னா வச்சுக்கலாம் வேணும்னா அந்த டிக் மார்க் எடுத்துடலாம் வேணும்னா டிக் மார்க் வச்சுக்கலாம் ஸ்பீட் ட்ரான்ஸ்க்கு இந்த ட்ரான்ஸ்லேஷன் போட்டுக்கோம் வேண்டாம்னா எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதுதான் டிஃப்ரெண்ட்டு நீங்கள் ஃப்ரேம் ஃப்ரீஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது தனியாக வந்துடும் ஹோல்டு பண்ணிங்க அப்படின்னா ஸோ அந்த ஸ்பீட் ரேம்புக்குள்ளவே நீங்கள் ஹோல்டு பண்ணிவிட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஸ்டில் இமேஜை நீங்கள் ஷேர் பண்ணனாலும் ஷேர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது உங்களுக்கு உபயோகமாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃபீட்பேக் கொடுங்க நான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நிறைய டிப்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு வீடியோ போட்டுட்ருக்கேன் தேங்க்யூ